Hey, what's up guys? Andre, welcome back to my channel. Today, we're going to review Shallow V2 by Techno Components. Stay tuned. There you go, that was a quick view of the Shallow V2 by Techno Components. So, I just shot a few pictures. Uh, since I'm going practice, pa. Yun, na -enjoy ko na mag shoot. For this review, um, I'll give you the specs. Um, break down din natin yung mod. I'll show you how to assemble it as well. I'll also give you my pros, cons, price point, and all that shit. And yun, bago ko bigay yung specs, ay pak muna. So, juice pala natin today is, um, sorry, burado na pero. Effectus Premium Signatures, gatas. Solid to. Sarap. Gusto ko yung pagkatamis niya. Um, and hindi siya basta-basta simpleng gatas. And I also like it kasi hindi siya gunky kahit matamis. And yun. Shallow V2. And on top is the Etude RDA 25mm also by Techno Components. Build natin is um, Series Aliens by Scorpion Wire Spinas. 8 traps on 3.5mm guide reading at 0.27 ohms, triple 28 gauge um, nichrome 80, 36 gauge um, nichrome 80 wrap as well. So, yun, may review pala ako ng Scorpion Wires. Um, so, check it out on my channel. Test fire lang tayo. Battery pala natin is VTC4. Married. Yun, um, bago pala bigay specs, of course, huge shout out to Sir Donny of Tecto Components for sending this mod for review. Sir, I appreciate it. Maraming maraming salamat. Um, sayang di ko na review yung RDA. And alam ko, stop production na rin yung RDA. Pero solid siya, especially for series. Kinda niya, 25mm. Terno tayo, Tecto Components um, setup. Yun, specs tayo ng Shallow V2. Um, Basahin ko lang. Introducing uh, Shallow V2 full engraved Delrin body. Series configuration, finger twist battery cap, copper contacts, uh, battery slot sign. So mamaya papakita ko sa inyo yun. yung contacts niya may sign kasi or may indicator um, available in white and black Delrin free custom serial engrave free extra internals so papakita ko sa inyo inclusives sa packaging and yung price point later sabihin ko sa inyo okay so yun bago tayo mag dive down um, pahipak lang ulit sarap lakas din dense dense cloud so Sarap din yung juice natin. Shoutout Sir Maui Chan for the juice as well. Gatas ng Effectus Premium Signatures. Dive down na tayo sa Shadow V2. Stay tuned guys. There you go guys. So um, that's how I got the um, Shadow V2 by Techno Components. Here. Open. Unbox na natin. Or uh, open na natin. Kaya naka-zip lock din ng hiwalay. Yung mod. And we also have the spares. So, pakita ko lang din muna itong spare sa inyo. So, yan You'll have um, an extra spring para dun sa firing button. Meron din siyang positive um, contact, negative contact sa loob. You'll also have extra 510 or 510 telepin and also copper firing pin. Yan. So, Lahat ng copper may extra as well as yung spring. So, very nice touch. I really like this. Laking tulong sa akin ito. Explain ko sa inyo later. Set aside muna natin. So, here's the Shello V2. Ayan. Take time lang para makita nyo yung engrave. Ayan. Pansin nyo rin dito. Uh, meron din dito nakasulat Tecno Components and Brass so Brass yung top plate bottom plate Brass din yung switch then copper contacts lahat 
Ganda ng engraving, solid siya. Um, gandang-ganda ako dito. And hindi siya uh, weird hawakan. Actually, comfy siya. Ayan. Ganda. Solid nung pagkaka-execute ng engraving. Ganda. So, then here naman sa taas, focus lang natin. Ayan. Boom. Bagong linis. Boom. Boom. Sorry ako na yung nakagaskis nyan. Kakapalit-palit ng RDA. Hindi ako nag... Ano kasi? Spacer nung una. So, ayan. Copper contact sya. Adjustable yan. Mamaya sa breakdown, explain ko sa inyo paano gumagana yan. Then, yung lock ng plate. This is um, brass screw. Makita nyo yung engraving. Shello V2. Series edition. And, yun. Maraming maraming salamat Tardoni for the engraving. As advice naman kanina, free yung customized engraving. Um, binigyan ako ng chance para ipa-customize talaga and I decided to put more waves there. So disassemble na natin. May battery pa to. Tanggalin lang natin. So ito palang ilalim. Kung mapapansin nyo parang yin yang yung itsura nya. Then may vent hole na dalawa. And yan yung nag-hold din sa bottom plate is also flathead screw. Okay naman, ganda rin ng pagkaka-design sa bottom cap. Ah, parang yin yang, parang teardrop na baligtaran. So, ayan pa ganda ng threading nito. Ayun. Napaka-smooth ng threading. Sobrang ganda ng pagkaka-machine dun sa threading. Napatry ko na rin to sa ibang tropa. And Ayun, PTC4. Focus muna tala tayo dito. So, ayan. Shiny. Bagong linis. Maganda yung threading nya. Ito lang kasabit-sabit kapag ini-screw. Ayan dyan. Yung design. So, medyo nakaangat yan eh. Yung parang teardrop. Focus ko lang. Basta yan, nakaangat yan. Nice touch lang. Cute. Hindi naman din mahirap linisin. Yan, may dalawang vent hole din. So, thick enough. Good sa conductivity yan. So, same lang yan. So, set aside muna natin sila. Then, dito tayo. Yan. Nakita nyo naman na kanina yung engraving niyang poging-poging. Yung linis din yung engraving. Pero ito, at dito ako na ellipse dito sa part na ito. Yung maliliit na engrave na yan. Linis eh. O, oh, pansin ninyo. Poggy, di ba? ganda linis disassemble na natin ayun napakita ko naman na to saktong flathead screwdriver lang gamitin huwag yung maliit para di mag strip pero matibay naman to brass naman sya so dahan dahan lang sa del rin kasi nakakapit to syempre sa pagbabalik iwasan din natin yung biglaang hihigpitan kasi baka ma cross thread syempre from Siyempre, brass to del rin. Make sure lang natin na magka-catch siya. Alright. So, yan. Simpleng... Ay, sorry. So, yan. Simpleng screw lang naman siya. But it does the job. And maganda yung um, tolerance. And kapag na-screw nyo siya dito, sobrang flash niya. Hindi sobra, hindi sobrang lubog din. Ayan. Oops. Set aside din natin. Then, yan. Matatanggal na to. Ayan. Focus tayo dito. Ang kapal nyo. Okay din yung machining nya. Simple lang. Set aside natin. Bago matanggal to, kailangan nyo munang tanggalin to. So ito, papakita ko pala sa inyo. Yan yung sinasabi na battery sign. Dito positive, dito negative. So yung negative, tama lang nakakonekta sa firing. Negative. Then, yung positive na nakakonekta sa 510 ng atomizer or sa atomizer. Tama lang naman siya. So, ang gandang touch nun, meron palang catch dito. So, huwag nyo basta-basta i-disassemble. Kaya rin eager ako na gawin ng review para dito. So, yan. Kung makapansin nyo, malapad yung cut para sa screwdriver. So, kuha kayo syempre na ang malaking screwdriver. Ayan. Okay? So, eto normal lang naman so counterclockwise tayo pag i-unthread sya pakaliwa 
Ayan, makita nyo, may ikot na siya. Ayan, so natanggal na, diba? Ito yung negative um, contact sa loob. Then, etong positive naman, ito yung may catch. So, yung positive or yung screw or yung contact nakatapat ng 510 nyo or ng atomizer is reverse threaded. Okay? So, pag i-unscrew nyo siya, pakita ko sa inyo, pag i-unscrew nyo siya, clockwise, pakanan. Ayan, nakita nyo. Pakanan. Ayan. So, ayan. Counterclockwise kapag i-screw and clockwise kapag i-unscrew. Tanggalin na natin yan. Lagi, tatandaan nyo yun ha, kasi kapag pinilit nyo talaga yan, magagamit nyo agad yung spare. <laughs> right. Then, ito, normal threading lang. Uh, Counterclockwise tayo to unscrew. Dahan-dahan lang ulit. Medyo mahigpit siya dahil, again, metal din nakascrew sa delrin. And dahan-dahan lang din kapag i-screw. <laughs> Ayan. So, ito pala, hindi kayo malilito kasi yung sa top plate, yung screw na naguhol sa top plate is mas mahaba kumpara sa pang ilalim. Alright? So, ayan. Hindi kayo malilito. So, yung maikse sa ilalim, yung dalawang mahaba sa itaas. Then, kapag natanggal nyo na yan, malaglag na to. Ayan. So, ayan. Dito yung engraving, yung top plate. Siyempre, kakalasin din natin yung telepin. So, ito, may catch din to. This is also reverse threaded. Kasi, eto dito siya bali tatagos dito siya i-screw all right reverse threaded to di ba itong positive yung positive contact so eto syempre reverse threaded din so pag tatanggalin pihit pa kanan clockwise or kapag i-adjust nyo para tumaas siya clockwise kapag iluluwagan or kapag ilulubog nyo counter clockwise Simple lang naman. May spare naman, just in case. Pero, again, kaya eager akong gawan to ng review dahil baka magka-issue kayo. So, ito, gas-gas na yun. Kakapalit-palit. Madali lang naman gawang paraan yan and you also have the spare. Let us save natin. Then, ito, press-fitted pala to. Focus lang natin. Meron siyang peak insulator. Then, yung copper. Bali, ito yung nag-hold sa positive contact ng battery, para sa battery, and also yung telepin. Press-fitted siya dun sa peak insulator, and yung peak insulator press-fitted din dun sa brass plate. Alright? So, hindi na siya kailangang tanggalin, at di nyo rin siya matatanggal. Trinay ko, ayan kung makikita nyo may mga gas-gas, <laughs> trinay ko siyang i-pliers, pero nung pagka-message ko kay Sir Donnie, hindi daw pala natatanggal. So, yun, madali naman siyang linisin, isama nyo na sa linis para mas maganda then, eto pala kung makikita nyo, eto yung ay sorry, may juice ayan, kung makikita nyo eto yung firing so, kapag pinipin ay sorry, kapag pinipindot nyo yan ayan, tumatama sya dito, alright ito dito yan eh, ba? Diba? so, dun ako complete yung ground okay ayan So, kaya siya may ganyan. Yun yung purpose niya for the firing. Okay? Set aside natin tong um, top plate. Then, yung housing na ng switch. Tulak lang natin. Ayan. This is also brass. Brass button, brass housing, then copper yung pin. Para tanggalin, hold nyo lang. Then, unscrew. Normal threading. Counterclockwise. There. Ayan. So, ang laki nya. Thick copper pin. Ayos din. Set aside. Then, ito. Pakita ko sa inyo ito. Ayan yan. Mapapansin nyo yung button nya. Merong delrin. Sort of um, an insulator. Uy. Sorry. Ulit. So, ayan. Meron syang insulator. Isang kagandahan nyan. Ayan is mababawasan yung inet ng button nyo since all metal sya um, so medyo connected sya sa spring in case lang yun uminit 
or siguro mag chain vape kayo or mag um, shadow mababa yung build or what not which is not advisable parehas pati yung pag chain vape hindi naman advisable din so nakakatulong siya sa pag dissipate ng heat so nung una kasi naisip ko bakit bakal or bakit brass sana del rin na lang din para hindi nga uminit pero yun nung pagkalas ko may ganito pala so yun problem solved um, I guess press fitted din siya hindi ko natin try tanggalin pero gusto ko lang pakita yung feature na yun alright ito yung natira sa housing is the spring ito all brass lang naman siya okay naman yung machining ganda so dito naman kumakabit yung negative um, internal contact nyo sa loob so ito so pag ganun sya ito yung ito sya tumatagos okay set aside then yung spring so ito guys kung mabas nyo, medyo mababa siya kumpara dun sa spare. Sa spare kasi medyo mahaba. Okay? So, ang issue kasi dyan, medyo natitigasan ako. Actually, matigas talaga siya. May point na medyo masakit na sa daliri kapag fire, pag pina-fire. Maganda sana yung spring ka, so matigas lang. So, ang in niya sa akin is bawasan. And yun din naman actually yung plano kong gawin. So, nagkat ako ng isang loop. Kunwari, ito. Stuck. So, pinawasan ko dito. Dito ko siya kinat kinat ko ng wire cutter. So, nung binalik ko na, pag pinafire ko na, hindi na siya masakit. Mas lumambot siya, which is good. So, that's uh, one of the workaround if uh, hindi kayo komportable dun sa tigas nung spring niya or nung firing button. If you have a spare switch, pwede naman siguro as long as matibay. Para sa akin, mas advisable na gamitin yung included na spring. Bawasan nyo na lang if para sa inyo is matigas. Okay? Ito naman. Napakita ko naman na sa inyo. Very clean yung um, machining. Wala akong issue dyan. Maganda. Walang sabit. So, yan. Napakita ko naman na kanina. So, there. So, bilangin natin siya. Focus lang natin. Parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. So, kung makakalas pa sana yung peak tsaka yung copper contact dun sa loob, 17, 18. 18 dapat. That's the full breakdown of the Shellow V2 by Techno Components. I suggest na kapag lilinisin nyo siya, ganyan full breakdown. Ako, pinabad ko siya sa suka with water and salt for about 10 to 15 minutes. Then, pagkabanlaw, metal polish. Pagka metal polish, rinse naman. Tabunin nyo ng scotch bright with dishwashing liquid. So, parang nagugus ko yung gun, ganun. So... Malaking tulong siya actually first time kong tinray yung pagsasabon after a metal polish. Yan ang laking tulong niya. Yan, napakita ko naman na lahat yung parts. Um, assemble na natin. Uh, bilisan ko na lang yung assembly. Unang-una, firing, housing, switch, spring. So, yung spring muna. Um, tip ko sa inyo, ilubog nyo muna tong copper pin. Tapos screw nyo yung mismong button. And kapag okay na, pag medyo lubog na siya, sa kanya na lang i-press, then screw. Alright. Pwede nyo siyang pasok. Ayan. Then, here. Tapos yung 510 telepin. Again, reverse threaded, counterclockwise. So, ayan. Pakita ko sa inyo, um, indicator niya, yung bilog, sa bilog pupunta, silang dalawa, then yung flat dun sa kwadrado na butas. So, hindi kayo malilito. Also, a nice touch by Techno Components. So, ganyan siya. Or, kung nasan yung engrave, dapat nakatapat sa button. Alright? Pwede natin itong lagay. Again, yung mahabang screws sa taas. Alright? Yung mahaba. Yung maikse sa ilalim. Normal. Clockwise lang. Ayan. Then, sunahin natin yung contacts. So, again, negative switch. Or ganito na lang. So, kung nasan yung switch, dun yung negative contact. So, here, dito. Okay? Ito yung negative. I-drop nyo lang. Then, 
Hintayin nyo lang siyang gumit na. Kalug-kalugin nyo lang. Ayan. So, pwede nyo rin siyang i-assist nito. Medyo mahirap pag may camera. Ayan, nag-catch na siya. Not too tight. Ayan, okay na siya. Then, kung nasan yung 510, dun yung positive. Alright. Drop nyo lang din. Reverse threaded. So, counterclockwise para hikpit. Not too tight. Okay. Nice na yan. Then, bottom plate. Dito, kung nasan, yung, kung nasan tong may lubog, yun yung nasa labas. Okay? Itong wala, yun dapat yun nandito. Alright. Then, yung maliit. Maliit na screws. So, yan. Positive. Negative. Bottom ka. Sobrang smooth ng trading, guys. So, there you go. Full breakdown and assembly ng Shello V2. Alright? Balik tayo sa taas. I'll share more about this mod. Um, steady lang mga chong. And we're back. So, thank you so much for tuning in guys. So, um, yun. Pinakita ko sa inyo yung full breakdown, assembly, and yung mga features din ng mod. Again, nabanggit ko kanina. Um, gusto na gusto kong gawin tong review na to just because of the feature na reverse threaded yung positive contact sa loob pati yung 510 telepin. Take note natin yung bago natin i-disassemble. Nung na-receive ko naman yung um, mod. Immediately, minessage ako ni Sir Donny about that. Unfortunately, hindi ko siya nabasa agad. Jump na tayo sa pros and cons ko. Um, let's start with the pros. First pro. For me, first pro for this mod is the design. I really like the design. Ang ganda ng execution ng engraving. Um, ang ganda niya tignan. Alam niyo yung parang you know, Gucci, LV, shit na ganun. Ganun yung dating niya sa akin. Yung pattern talaga yung nagdala sa kanya. Yung design ng engraving. So, this is technically um, Techno Components logo na marami. Yung logo is T and C which stands for Techno Components. And ito yung logo pala. Pakita ko yung mismong logo nila. Maganda lang talaga ng pagkakamachine. Noong una akala ko weird hawakan pero masarap siya hawakan. Um, maganda yung feel sa kamay ng engraving. Parang extra grip siya kumbaga. Well yung pagiging box mod naman niya. Not the most comfortable shape but for me I really like it. It's classy kind of old school for me and um, yung pagka old school niya is sort of may pagka badass din you know boxy boxy type ang as you know nga nakagis na nating box mods before just like that for a box mod pala hindi siya ganun kalaki ang liit lang niya ayun yung kamay ko and well kapa pwede ko rin you know medyo hindi niyo na siya makikita unlike nung mga dating box mod din super laki na diba so i guess na maximize naman nila yung space sa loob. It could have been shorter kung hindi siya side firing. Kung top firing to, mas maiiksi pa siya but I like it the way it is na side firing siya. Mas okay for me. So, size comparison, ito yung battery case, battery cover, battery cover, uh, battery case pala. So, kung makikita nyo, hindi siya ganun kalaki. And pag dito naman natin siya nilagay, hindi rin siya ganun kalaki. Sorry, walang autofocus, pero yan. It's really a um, hard-hitting compact series mod. Okay, okay siya. Um, natry ko kasi yung mga stock tubes na series. Na-compare ko actually yung power nito sa power ng um, Etude um, 25mm SS Edition. Yung paterno actually nito, mas malakas to kaysa doon. Yun, solid din kasi yung mga internals nyo ang ganda. But I cannot say kung may mas malakas pa. Again, series, uh, medyo mahirap siyang i-compare. So, uh, nasabi ko lang siya comparing it from one mod to uh, another. 
but not really like testing voltage drop and shit ayo ko namang dumaan pa sa ganun hassle na rin diba aside sa power sa design and other features niya gusto ko rin i-highlight yung pagka reverse threaded nung 510 telepin um, i really like it kasi may tendency siya na yung 510 telepin kapag in-adjust nyo siya um, kunwari gusto nyo mag-lock yung mod na hindi sumasagad sa sa plate para di magasgas ang gagawin syempre iangat nyo siya konti diba kapag inangat nyo siya konti kapag lumapat na siya at, at pwede nyo pang iikot yung atomizer ang um, mangyayari is sasabay siya so lulubog pa rin siya and may tendency pa rin na sumayad pa rin yung deck ng ati nyo sa top plate in this case since reverse threaded siya kung paano siya i-adjust gano'n na siya hihinto hindi na siya gagalaw hindi na siya angat or bababa pa kahit anong gawin nyo sa ati na pag-screw so I really like that feature kasi talagang makukuha nyo yung desired height nyo so as you can see eto na i-position ko yung um, etude RDA na yung airflow nya is nasa side pero syempre um, tinansya ko ng tinansya talaga kung hanggang saan dapat yung ikot or yung lubog nung 510 telepin So yan hindi siya dahaya ayan talaga siya. Um nasa gilid talaga yung coils para yung airflow palabas para pag nag-purge and pag nagpa-fire. I mean pag nagpa-purge pag gilid and kapag nagpa-fire hindi nababasa yung mod or yung plate. So medyo OC lang ako doon. And nakuha ko siya sa ganitong height kahit meron pang spacer. 'Di ba? So yun, ang gandang touch lang doon pero syempre na sacrifice din yung connection sa loob, kaya reverse threaded din yung positive pin na kinokonektahan ng battery sa loob but that's something that you just need to know on set, bago baklasin then afterwards, wala naman na kayo making issue so next ko palang gustong i-highlight as a pro would be the machining, ang ganda ng machining nya um, pwera dun sa engraving ah um, well, part na rin naman na sya ng machining, pero gusto ko rin i-highlight yung machining, especially ng threading napaka ayan oh, Ayan, ito. Nakakabit sa mic. Halos wala siyang tunog kapag iniikot-ikot. Ayan. Sobrang smooth lang. Ayan. Ang dinis lang talaga nung machining niya. Ganda nung execution. Solid. Uh, Nakaka-ellipse. Naman ko, walang sablay eh. Natuwa ako, actually. As a first impression nung, pag nung pagkukuha ko ng mod, okay siya. Um, kumbaga walang disappointment next pro naman would be the top plate design yung design ng top plate na bilog yung sa may 510 and yung may flat bar yung para sa firing and yung suksukan nya is kasukat nya as well parang puzzle ba diba? you cannot install it in a different way so isa lang talaga yung way nya ng pag install iwas lito unlike ng iba na you know either way it could go ba diba? lalo yung screw nya is nasa gitna may times na kahit saan nyo siya ikabit, di ba? Pwede. But in this one, hindi. And meron siyang parang guide or pattern para dun. I like that. Also, nabanggit ko na yung top plate. So, another pro would be the top plate design or the engraving. So, you can customize um, your serial or your, um, you know, special engravings. Just like mine, I um, requested to put more vapes. So, yun. Proactive niya ako. Tinanong kung gusto, may gusto daw ba ako serial number or engraving dito. Sabi ko, sir, if kasha yung bow vapes, um, yun na lang po. And yun, buti na pagkasha. Kung makikita nyo kasi itong picture, ito yung picture ng engraving. Kung makikita nyo dyan, sagad na sagad siya actually. And uh, I'm happy na nagkasha siya. Isa pa sa mga pro na gusto ko rin i-highlight would be the spares guys. It would really come in handy. Especially lahat nung copper parts niya may spare. As we all know, copper medyo malambot siya. Generally, alam ko mas malambot siya kumpara sa brass. They really paid attention to it. They know yung downside niya. Especially na maliit. Pag assemble disassemble nyo, possibly talaga na kumabuse yung pag yung screwdriver nyo. Buti nagbigay sila talaga ng complete spares as well as nung spring. Yung spring, malaki na yung spring or mataba na siya, matibay na siya. Nakakatuwa, nagbigay pa rin sila ng extra, ba? Diba? So, ito pala, di na ako nagkaka-issue. Dati kasi, ito ako mag-fire. So, medyo kumikirot na yung ganito ko dahil masyadong madiin before nung gamit yung stock na spring. Pero nung binawasan ko na siya ng isang buong loop, okay na siya. Sobrang lambot niya na. I really suggest na one loop lang ibawas nyo if matitigasan kayo and don't go over one loop. Okay. Sa akin, nag-work naman. So, that would be my pros for the Shello V2. Dive down naman tayo sa cons sa mga napansin ko. First, 
ayun nga, kuli ko na banggit yung spring. It's a subjective con. Baka meron din may gusto na matigas talaga yung spring. Preference ko lang is huwag masyadong matigas. I like it na mataba siya, makapal, and we know na magtatagal talaga siya. But uh, it's really stiff and hard, which cost ng medyo sumakit yung ganito, yung thumb ko. At yun, nakita naman natin yung solution, that's why I'm saying it's just a subjective con, but it could be a con for some. Meron namang iba din siguro na carry lang, kumbaga, ba diba? Another con for me would be siguro manual. Sana sa packaging may kasama siyang manual given na um, yun, may reverse threaded na part. Siguro kahit yun lang yung indicate nila, I guess. Kasi ako, I thought na, you know, same lang naman, hindi naman siya nabanggit sa mga posts, sa sale post nila, yung sa, kahit dun sa specs na pinapost nila online sa Facebook, they did not include that. Um, they could have added just a note or a small manual indicating how to disassemble it, especially yung 510 pin. On set kasi, pag lubog na lubog siya, eh hindi naman pantay-pantay yung sukat ng um, 510 pin ng mga atomizer, ang tendency is i-adjust mo talaga siya agad. Uh, for me, this will also help the mother, Sir Donny. Instead of messaging everyone, yung lahat ng order, yung message nyo ng ganun. To save time din para sa inyo and para maka-save din ng internals para sa consumers, ba? Diba? Kaya pala sinabi sa akin ni Sir Donny, pagkakuha ang pagkakuha ko to, pagka-receive na pagka-receive ko ng Grab Express, tatawagin niya daw agad ako. Yun yun, nung pagka-receive ko kasi, syempre excited ako, di agad ako nakapag-message, ganyan-ganyan. Hanggang umabod sa point na kinakalas ko habang tumatawag siya, dun kumabis-kabis na talaga. But again, I'm thankful na kompleto yung spares dun sa copper parts. Hopefully, um, moving forward, if may mga ganong intricate designs or out of the normal na designs ng mga mods, sana may manawag diba? Um, I guess that's fair. Then, um, next con would be yung button, uh, hindi ko na experience na uminit siya ng sobra. It gets warm at times, especially kapag yun, na-enjoy ko mag-vape, napapachingin vape ako. It could get warm. Minimized na yung pagka-warm niya kasi meron niyang parang delrin insulator yung pinaka-switch niya, yung button. But it could have been eliminated kung full delrin yung button. Yun lang, um, parang pag ninitpick na lang din. <laughs> ng con para sa mod. Again, not a big deal for me, pero it could have eliminated the um, you know, hot button talaga. But I like it. Uh, wala naman ako reklamo. Maganda siya. Uh, maganda rin tingnan. Ayan. Diba? So, okay siya. Yun lang yung mga con ko para sa mod na to. Wait lang. Papalit lang ako ng atomizer. Wait lang. Damn. So, yan guys. Nagpalit na ako ng atomizer. So, para lang black. Boon version 1.5 na black. And honeycomb na um, drip tip. So, medyo bagay sa design niya since fully engraved yung body then designed yung drip tip. Well, parehas yung build dun sa etude at point twenty seven So, be careful pala guys. Not for newbies. Um, so, be careful. Make sure to know ohms low, battery safety, and proper carrying of your mech mods. Alright? Just ko naman dito sa atomizer na to is steep and drip so shout out sir dan loy for the past week effectus premium signature from maui chan and sir dan loy naman binili ko ng event steep and drip this is the vanilla madness yeah sarap din sayang di ko nabutan yung pancake ubus na but um not bad um first time ko i try yung steep and drip sarap naman test fire lang sarap eh So again, shout out Sir Munch. Maraming salamat sa wire. Sarap. Solid, solid. Um, yun, nasabi ko na yung pros and cons. Punta naman tayo sa price point. This mod, Shello V2 Series Edition, retails at 3,900 pesos. If you can ask me, um, that's a very reasonable price after knowing how good they executed the machining and how they paid attention to the design. Nothing really fancy about the mechanism, how it really looks in terms of curves or being ergonomic but for me power nya again the machining is really on point nice for the price point 3900 i guess it's on the average price ng uh, mga mac mods ngayon kind of lower pa nga eh may mga dual bat mods dyan na you know 4300 4500 up to 5000 pag nakita nyo talaga siya you will know na 39 is fair a fair price guys 
Kung may mga tropa kayo na may ganito, make sure na itry nyo yung hawakan man lang. Kabit nyo yung ati nyo, try nyo. If it's for series, then go for it. May feel nyo yung difference din ng power. Ako na compare ko siya sa stock tube. And this is more hard hitting than stock tubes, guys. This is definitely recommendable, especially if you're into series. Again, price point is good, power is good, design is good, machining is uh, well executed, solid tayo dun. Good job tech the components, shout out Sir Donny. I guess that's my review for the Shello V2. Um, just a quick trivia lang guys, um, baka kasi may nagbabasa ng cellio dito, I, um, I know and I double checked. This is a uh, Shello and nung sinearch ko rin yung etude, ang meaning kasi ng etude is um, related sa notes, parang all about notes, musical notes, alright? So yun yung meaning niya, I'll try to flash um, the meaning now, ayan. Then kaya ko rin na figure out na Shello talaga yung basa dun sa pinangalan nila is because of the violin also in um, Shello na violin is also part din ba? Diba? music. Then, yung name nila is Techno Components, also related to music. So, I guess their um, inspiration sa mga mods nila is all about music. Shello V2, series edition kasi series edition kasi yung Shello V1 is parallel, guys. So, I'll try to show picture now. Ito yung itsura ng Shello V1 na parallel edition. Then, ito namang hawa ko is the Shello V2 series edition. Alright, so yun, um, maraming maraming salamat guys, um, uh, as always I appreciate um, your time, I appreciate all of you for tuning in sa mga reviews, I would also appreciate it if you're going to um, like, comment, share and subscribe, it would really help my channel out. Facebook page ko at Andre Movapes or search nyo Movapes PH, like to then doon ko unang unang pinapublish or sineshare yung mga published videos ko sa YouTube. So, yun. Nagpapost din ako ng mga pictures, mga teaser, and ganyan. Sana ma-like nyo yun, ma-follow nyo yung page na yun. So, as always, um, advocacy, always vape on, vape safe, and vape smart. Support a local, and always, always support your local vape shop, guys. Alam naman natin, kahit madaming event, um, kahit pricey, um, kumpara sa event price yung mga merchandise na nabibili natin, yung mga vape needs natin sa shops. Um, supportahan pa rin natin sila. That's how the business works. Um, yun, tambay tayo. Bili ng daily vaping needs natin. Ako, madalang na ako makatambay but whenever I have the chance na, yun know, pag nangailangan ako ng juice talaga, I make it to the point na, you know, nagtatanong ako may Grab Express ba dyan? Available ba yung online payment para makapagpag-grab nga ako? That's my way of supporting them. But of course, as much as possible, tambayan natin yung mga favorite shops natin or yung mga nearby shops natin. Dami rin kasi nagsasara. So, sana makitaan nila tayo ng support. Ha? That's it guys. Thank you so much again. Um, again, this is Andre of Andre Movapes. Till next video guys. Peace out.